हेलो एवरीवन आइए बात करते हैं मीडिएशन एंड मॉडरेशन अप्रोचेज की और इनको एम प्लस के अंदर हम कैसे करेंगे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक प्लेलिस्ट स्मार्ट पी एल एस थ्री प्ले लिस्ट के अंदर ये डिटेल में डिस्कशन किया था कि मीडिएशन और मॉडरेशन कंसेप्ट क्या है कैसे अप्रोचेज होती हैं कैसे फ्लो चार्ट यूज किया जाता है पर्टिकुलरली इन द कंटेक्सट ऑफ स्मार्ट पी एल एस थ्री पर यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ हम फ्लो चार्ट तो यूज कर ही सकते हैं तो फ्लो चार्ट मीडिएशन का होता है हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट से हम देखते हैं इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं अगर इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो सेकंड स्टेप में चेक करेंगे डायरेक्ट अगर वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है फिर तो बात ही खत्म नो मीडिएशन नो इफेक्ट कुछ भी नहीं और अगर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑनली रिलेशन है मीडिएशन नहीं है अगर इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब गुड न्यूज के आपके पास मीडिएशन तो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं अगर डायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है सॉरी लास्ट व्यूट अगर डायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है तो हम बोलते हैं कि ये पार्शियल मीडिएशन है इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट तो पार्शियल और अगर डायरेक्ट खत्म हो जाए तो इसको बोलते हैं फुल मीडिएशन पार्शियल मीडिएशन के फिर से दो टाइप होते हैं यानी आप ये समझिए कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेम साइन हो जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है इनडायरेक्ट सेम साइन है तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और अगर अपोजिट साइन हो तो उसका नाम होता है कॉम्पिटेटिव या इनकन्सिस्टेंट पार्शियल मीडिएशन भी बोलते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि देखिए ये पी एल ई है यहाँ पे ये वो तारीफ करने वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट है जो पूरक है दोनों मिलके कंप्लीट हो जाते हैं यानी जो टोटल इफेक्ट है उसमें कुछ हिस्सा डायरेक्ट का है और कुछ इनडायरेक्ट का है दोनों मिलके टोटल बनाते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं तो इसको एम प्लस में हम कैसे करेंगे इसका एक पर्टिकुलर मेथड है वो मैंने यहां इस फाइल में लिख दिया है और सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये जो हायर इफेक्ट हैं ये आप कंस्ट्रक्ट स्कोर के ऊपर यूज करें जो रॉ फाइल है जिसमें आप अपना सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं मीडिएशन सॉरी मेजरमेंट मॉडल रन कर रहे हैं उसमें ना करें आप ये काम करें एक पहले मेजरमेंट मॉडल आईडीवी डीवी मीडिएशन अगर मॉडरेशन आपका कंस्ट्रक्ट पे लिया है आपने कैटेगोरिकल नहीं है उसको भी ले लीजिए कंट्रोल वेरिएबल है अगर जो भी आपका स्केल पे है डाटा जो भी कंस्ट्रक्ट है उनको आप इकट्ठे लीजिए और रन करें और कंस्ट्रक्ट स्कोर को सेव कर लें अब सेव करने के लिए हम पहले देख चुके हैं ये चार लाइन लिखनी होती है तो मैं शुरू करता हूं डेमो फाइल से सी में तो मेरे पास ये से, सेविंग कंस्ट्रक्ट स्कोर फॉर डेमो मैंने इसका नाम रख लिया टाइटल अपने इसका फाइल है डेमो ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पर यूज वेरिएबल में हमने सिर्फ लिए हैं जो कंस्ट्रक्ट हैं क्वालिटी लोयल्टी वन टू फाइव सेटिस्फेक्शन वन टू फोर एक्सेट्रा तो एज इनकम जेंडर ये यूज वेरिएबल में नहीं लिए हैं यानी जो डाटा फाइल है उसमें तो सारे थे लेकिन यूज वेरिएबल में ये लिए हैं थर्ड आता है मॉडल मॉडल में क्वालिटी क्वालिटी वन टू सिक्स लॉयल्टी चारों मैंने कंस्ट्रक्ट ले लिए और नीचे लिखा सेव डाटा जो फाइल का नाम और ये चार का और इसको मैं रन कर देता हूँ अब रन करने के बाद पहले तो ये चेक करें ये फाइल आ गई स्कोर डेमो और इसमें आपको पता ही है ये शुरू में आपको पहले बहुत सारे उनके फैक्टर्स देगा फिर स्कोर देगा स्टैंडर्ड एरर देगा तो हम क्या करते हैं इसमें इस फाइल में एक और भी काम है मेरा ये जो सेव डाटा इंफॉर्मेशन है इस पे जाके इन सब के नाम आप सेव कर लीजिए इन सब के नाम ये सारे सेव कर लीजिए और इनको हम ले जाएंगे नोट में और नोट में इनके बीच में सिर्फ एक का स्पेस बार देंगे और कुछ नहीं देंगे राइट अब हम स्टेप्स टू में शुरू करते हैं मैंने ये रन कर लिया है स्कोर मैंने बना दिया है ये चार लाइन लिख के और आउटपुट में सेव डाटा को सेव करके मैंने यहाँ पेस्ट भी कर लिया है स्टेप नंबर टू राइट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल तो पहले तो इसका काम खत्म इसका काम खत्म नई स्क्रिप्ट पे चलते हैं और अब हम जो नई फाइल है उसको इंपोर्ट करेंगे सो लेट मी गो फेयर लैंग्वेज जनरेटर सेम और इसका नाम मैं रखता हूं सेम ही रख देते हैं नाम से कुछ नहीं है ब्राउज ये फाइल है मेरी डेमो स्कोर नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे मुझे सबके नाम लिखने हैं जो मेरी स्कोर है इसीलिए मैंने सेव डाटा को सेव किया था यहां पे तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हेयर तो लास्ट वाला चेक करें लास्ट वाला कहां तक आ रहा है ये आया नहीं है लॉयल्टी टू तक आ रहा है इसका मतलब कहीं एक स्पेस बार का इशू आ रहा है यहां पर लॉयल्टी टू से थ्री के बीच में एक का ही स्पेस देना है इसी तरह मैं ये भी चेक कर लेता हूं बिहेवियर इंटेंशन थ्री फोर के बीच में एक का स्पेस 
एनआईटी एससी से सेटिस्फेक्शन के बीच में एक का स्पेस और बाकी तो ठीक लग रहे हैं मुझे लॉयल्टी वन से लॉयल्टी टू के बीच में एक का स्पेस यहाँ भी चेक करूँ एक का स्पेस ठीक लग रहे हैं तो मैं एक बार कॉपी करके और दोबारा इसमें पेस्ट करता हूँ पेस्ट इंटेंशन एस ई तक आ गया है राइट अब ऐड करूंगा तो आई होप ही सारे नाम आ गए हैं राइट इनके सबके बीच में एक का स्पेस देना है तो जो सेव डाटा इंफॉर्मेशन था उसमें नाम लिखे आ जाते हैं तो आप सिंपली पेस्ट कर लें और बाद में एक का स्पेस कर दें डिलीट बटन या बैक स्पेस से आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट अब यहां इंपॉर्टेंट है अभी तक हम सारे वेरिएबल लेते थे अब हम लेंगे सिर्फ हमारे जो कंस्ट्रक्ट स्कोर है सेटिस्फेक्शन इंटेंशन एक तो ये देखिए इसने सबका नाम बड़ा ही कर दिया है ठीक है मैंने सिर्फ चार लिए हैं तो अब ये इतना सारी जो चीजें आती थी डायग्राम में भी दिक्कत होती थी वो नहीं होगी नेक्स्ट कोई कैटेगोरिकल ग्रुपिंग वेरिएबल नहीं है एम पे काम करेंगे स्टैंडर्डाइज कॉफिशेंट पे काम करेंगे और फिनिश ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप नाम भी लिख दिए और यूज वेरिएबल में हमने सिर्फ इन चार को लिया है और वो 90 करेक्टर की वजह से मैं इसको थोड़ा हाफ लिख लेता हूँ इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं क्वालिटी वन से क्वालिटी सिक्स एंड सो ऑन पर ये सेव डाटा में देता है नाम जैसे मर्जी आपको कंफर्टेबल हो नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है राइट एडिशनल कमांड ये लिखनी है हमें अब ये एडिशनल कमांड हमने देखिए यहाँ पे भी डिस्कस की हुई है हमने बोला है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है तो वहां पर आई एन डी करते हैं तो मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर दू इसका काम खत्म और ये फुल स्क्रीन देखिए हम विद की बात कर चुके हैं विद हमने कोरिलेशन में यूज किया था ऑन यूज किया था रिग्रेशन में वाई ऑन एक्स बाई यूज किया था सी एफ ए में कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करते हुए और इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए आई एन डी तो डी वी आई एन डी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको लिखें ठीक है सो so, इसका भी काम खत्म वापस आते हैं तो मैंने यहां पे पहले मैं आपको अमोस में दिखा देता हूं कि मेरा मॉडल कैसा है देखिए मेरा मॉडल ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है हम एक सिंपल मॉडल देख लेते हैं इस मॉडल में क्वालिटी सेटिस्फेक्शन बोथ लीड टू इंटेंशन एंड लॉयल्टी बिहेवियल इंटेंशन है ये इसका मतलब सेटिस्फेक्शन मीडिएटर है सिंगल मीडिएटर है क्वालिटी और इंटेंशन का एज वेल एज सेटिस्फेक्शन मीडिएटर है क्वालिटी और लॉयल्टी का दो मीडिएशन का काम कर रहे हैं पर मीडिएटर एक ही है सिंगल मीडिएटर है लिखेंगे कैसे इसे इंटेंशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी सेटिस्फेक्शन सो इंटेंशन ऑन क्वालिटी लॉयल्टी नहीं है सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी सेटिस्फेक्शन ठीक है सेटिस्फेक्शन ऑन क्वालिटी ठीक है ये तो मॉडल ही होता है अब हम लिखेंगे मॉडल इनडायरेक्ट मॉडल इनडायरेक्ट इंटेंशन ऑन क्वालिटी डीवी और आई का नाम ये अपने आप क्योंकि मॉडल में तो डिफाइन कर ही चुके हैं हम सारी चीजें एंड लॉयल्टी आई एंड डी क्वालिटी तो ये दोनों को हम ले चलते हैं कॉपी और हमारी एमओस फाइल के अंदर ये हमारा मॉडल हो गया और इसमें और कुछ नहीं आउटपुट में स्टैंडर्डाइज है राइट right? तो इसको मैं सेव कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं इसका नाम अब सही लिख देता हूं मीडिएशन मीडिएशन एनालिसिस ऑन कंस्ट्रक्ट स्कोर क्योंकि हमने पहले कंस्ट्रक्ट लिया है मीडिएशन एनालिसिस ऑन द कंस्ट्रक्ट स्कोर सेव किया सेव uh, स्क्रिप्ट के अंदर और हम यहां पहुंच चुके हैं थर्टीन पे री कर देते हैं राइट right. होपफुली काम करना चाहिए ये पहले एरर देख लें कोई आया हो तो इनपुट वार्निंग ओ एक वार्निंग आ रही है ये कह रहे हैं कि नॉट ओनली फर्स्ट एट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम्स आर यूज्ड इन द आउटपुट ओके इसका मतलब ये हुआ कि आ, इसने शॉर्टन कर दिया है किसको शॉर्टन कर दिया है सेटिस्फेक्शन याद है आपको देखिए उसके सिर्फ पहले आठ ही करेक्टर लिए हैं उसने अगर आप बहुत लंबा नाम देंगे ये आठ ही ले लेगा एक नई चीज हमने सीखी कि आठ करेक्टर ही लिखने हैं वेरिएबल का नाम आपको ठीक है बाकी कोई और टेक्निकल एरर नहीं है मैं अभी ये छोड़ रहा हूं मॉडल फिट वगैरह क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको आइडिया है आ, क्योंकि अभी तो हम काम कर रहे हैं स्कोर के ऊपर तो सी एफ आई जी एफ आई का मतलब नहीं है ये सारे मॉडल फिट तब काम करते हैं जब आपने कंस्ट्रक्ट यूज किया हो और आप वो मॉडल फिट वगैरह देख लीजिएगा किसी को ड्रॉप करना है ए वी करना है मैं मान के चल रहा हूं आप पीछे से आपको उसका नॉलेज है एम प्लस पे अगर आए हैं तो वो नॉलेज होगा आपको हम ऊपर देखते हैं हमारे काम का है यहां पर टोटल इफेक्ट इनडायरेक्ट स्पेसिफिक इफेक्ट सोन एंड स्टैंडर्डाइज भी गुड टोटल पे चलते हैं पहले 
और क्योंकि ये भी एम पे काम कर रहा है और एमओस भी मैक्सिमम लाइवलीहुड पे काम करता है तो हम इसको रन भी कर लेते हैं एमओस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बूट स्टेपिंग पे परफॉर्म बूट स्टेप और 95 परसेंट पे काम करें रन चेक कर लेते हैं दोनों मुझे लगता है सेम आने चाहिए क्योंकि दोनों मैक्सिमम लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं एस्टिमेट्स में स्केलर और मेटिस मेटिस में देखिए टोटल टोटल स्टैंडर्डाइज अलग अलग आ रहे हैं और उनका जब किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये एक्टिवेट हो जाता है देखें अभी डीएक्टिवेट है ना पूरा जैसे ही आप इस पे किसी एक पे क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है यहाँ टोटल सिग्निफिकेंस आती है पहले हम इफेक्ट मिला लेते हैं टोटल इफेक्ट क्वालिटी का लोल्टिव है सिक्स अभी हम स्टैंडर्डाइज की बात नहीं कर रहे टोटल इफेक्ट है क्वालिटी का लोल्टिव है सिक्स तो ये क्या बोलता है क्वालिटी का लोल्टी पे तो इंटेंशन पे है ये तो क्वालिटी का लॉयल्टी पे हमारा टोटल इफेक्ट है 692 नाइन टू यहाँ है सिक्स फाइव वन चेक कर लो मैं एक बार टोटल ये इफेक्ट है राइट और क्वालिटी का इंटेंशन पे है टोटल 602 क्वालिटी का इंटेंशन पे है 566 काफी फर्क आ रहा है इसमें तो ओके और ये है 651 जो कि 92 आ रहा है ओके इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना है क्वालिटी का टोटल है जीरो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक कर लेते हैं 0.5 हो गया है और लोल्टी पे है टू डबल वन लोल्टी पे है टू थ्री नाइन फर्क तो आ रहा है इसमें अच्छा क्या ये सिग्निफिकेंट है इनडायरेक्ट को देखें एक बार स्पेसिफिक भी चेक कर लेते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं डायरेक्ट क्वालिटी का लोल्टी पे है फोर फोर डायरेक्ट क्वालिटी का लोल्टी पे है फोर फाइव टू और क्वालिटी का डायरेक्ट इफेक्ट है इंटेंशन पे फाइव फाइव फोर इंटेंशन पे है 517 काफी फर्क से आ रहे हैं ओके व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक सॉरी स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इफेक्ट स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का लॉयल्टी पे है 216 तो स्टैंडर्डाइज नीचे की बने ये इंटेंशन का है लॉयल्टी का ये है 253 हमारा आ रहा है टू काफी ज्यादा फर्क है इंटेंशन पे जीरो है इंटेंशन पे जीरो पॉइंट जीरो आ रहा था हाँ ये काफी क्लोज है ओके तो क्या ये सिग्निफिकेंट है हम स्टेप अपने इससे शुरू करते हैं ये जो हमने प्रोसेस लिखी पहले इनडायरेक्ट देखें और कोई एक ले लेते हैं हम इंडिकेटर अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा हम पहले काम कर लेते हैं ऊपर वाले पे हमारा इंटेंशन पे कर लेते हैं पहले काम आइए इंटेंशन के बारे में देखते हैं नोट स्केलर मेटिस सबसे पहले स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इंटेंशन पे है 0.05 और क्या ये सिग्निफिकेंट है तो पी वैल्यू अब ये पी वैल्यू बन गई है उसमें ये आ गया टू एट फोर ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है इसका मतलब क्वालिटी का इंटेंशन पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है और ये क्या बोलता है स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का इंटेंशन पे स्पेसिफिक इनडायरेक्ट पॉइंट टू थ्री सिक्स नहीं है अगर यही इफेक्ट नहीं है तो आगे तो कोई बात ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म कोई इफेक्ट नहीं है आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो हम बोलेंगे क्वालिटी का इंटेंशन पे डायरेक्ट इफेक्ट है जो सेटिस्फेक्शन है वो इनको मीडिएट नहीं करता है लॉयल्टी का चेक कर लेते हैं लॉयल्टी का इफेक्ट है ओके और एमोस क्या बोलता है एमोस से पूछें तो अगर हम बंद करके दोबारा खोलें स्टैंडर्डाइज इन डायरेक्ट क्वालिटी का लॉयल्टी पे है टू सॉरी क्वालिटी का लॉयल्टी पे 253 बोल रहा था 216 है और क्या है सिग्निफिकेंट है हाँ जी सिग्निफिकेंट है ओके okay? इसका मतलब मीडिएशन तो है डायरेक्ट कैसा है डायरेक्ट इफेक्ट है क्वालिटी का लॉयल्टी पे 0.0477 और वो भी सिग्निफिकेंट है ये स्टैंडर्डाइज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है राइट right? तो बंद करके दोबारा खोलें और स्टैंडर्डाइज डायरेक्ट में फोर फाइव है फोर की जगह और ये सिग्निफिकेंट है गुड न्यूज तो इसका मतलब पार्शियल मीडिएशन है और साइन देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट का साइन प्लस है डायरेक्ट का भी प्लस है तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया है थर्ड स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री पार्शियल मीडिएशन है यहां पर तो हमारे दो इफेक्ट में एक इफेक्ट का तो आ रहा है यानी इंटेंशन पे तो कोई मीडिएशन नहीं है सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट है लेकिन लॉयल्टी है तो वहां पे सेटिस्फेक्शन का बिल्कुल एक पार्शियल मीडिएशन है क्वालिटी से लॉयल्टी खत्म नहीं होता पर हाँ सेटिस्फेक्शन भी कुछ हिस्सा शेयर करता है इस चीज का सो so, ये तो हुआ हमारा जो एक सिंपल मीडिएशन है लेकिन एमोस में एक प्रॉब्लम है अगर मैं एक अलग तरह का डायग्राम देखूं 
जस्ट गिव मे मिनट अगर मैं सीरियल मीडिएशन की बात करूं सो सीरियल मीडिएशन होता है हमारा ऐसा इसमें जस्ट एक एरो और ऐड करते हैं अब यहां पे आप मुझे एक बार बताइए कि क्वालिटी से लॉयल्टी पे टोटल आपको कितने दिखते हैं इफेक्ट कितने तरह के रिलेशन बनते हैं कितनी तरह की चीजें कितने पाथ पॉसिबल है तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्वालिटी से लॉयल्टी फिर क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन के थ्रू लॉयल्टी फिर क्वालिटी से इंटेंशन के थ्रू लॉयल्टी और क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन इंटेंशन और लॉयल्टी तीन इनडायरेक्ट पाथ है यहां पे। अब एमोस की प्रॉब्लम ये थी कि एमोस में जब हम काम करते हैं तो एमोस सिंपली ये देखता है टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना है सब काम मिला के ये एक डायरेक्ट देता है एक इनडायरेक्ट देता है ये इससे आगे नहीं काम कर सकता ये एडवांटेज हमारे पास था स्मार्ट पीएलएस में स्मार्ट पीएलएस क्या करता था जितने पॉसिबल पाथ हैं सारे दे देता था तो ये एम प्लस के अंदर हम कैसे करेंगे और एम प्लस के एन को एमोस जैसा देगा एक ही दे देगा या सीरियल मीडिएशन को एम प्लस हैंडल कर सकता है ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर लेट्स स्टॉप हेयर थैंक यू